Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you chapter number 15 that is some natural phenomena from your class 8 science book. So let's start this chapter. तो इस चैप्टर में सम नेचुरल फिनोमेना यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि नेचुरली अकर करती हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली हम इस चैप्टर में दो नेचुरल फिनोमेना को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एक है लाइटनिंग और दूसरी है अर्थक्वेक ठीक है लाइटनिंग भी नेचुरल फिनोमेना है मतलब नेचर में अपने से एग्जिस्ट करती है ये मैन मेड नहीं है और अर्थक्वेक भी अपने से ही आते हैं ये भी मैन मेड नहीं है नेचुरल है ये ठीक है तो ये फिनोमेना हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है हम इन्हें डिसाइड नहीं कर सकते कि कब होंगी कब नहीं होंगी तो इन चीजों से कई बार हमारा बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है ठीक है तो लाइटनिंग से और अर्थ को एक से आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा कि लाइटनिंग हुई तो इतने सारे लोग मर गए या इतने सारे जानवर मर गए ठीक है तो और अर्थ क्वेक तो आप सब जानते ही हैं अर्थ क्वेक से बहुत नुकसान होता है बिल्डिंग्स गिर जाती हैं लोग मर जाते हैं ठीक है तो इन सारी चीजों को जानना इसलिए जरूरी है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी एंड व्हाट आर डूज एंड डोंट्स वी शुड फॉलो फॉर दिस नेचुरल फिनोमेना एंड आल्सो हम इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि ये होते क्यों हैं लाइटनिंग होती क्यों है ठीक है अर्थ क्वेक क्यों आते हैं तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कैसे होता है और क्यों होता है तो माइट बी वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ मच बेटर ठीक है और बहुत सारे इन दोनों ही सिचुएशन से जुड़ी मिथ है जो कि हम इस चैप्टर में वन बाय वन क्लियर करेंगे ठीक है सो इन क्लास सेवेंथ यू रेड अबाउट विंड्स स्ट्रॉम्स एंड साइक्लोन्स आपने सेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा विंड्स क्या होती हैं स्ट्रॉम्स क्या होते हैं साइक्लोन्स क्या होते हैं क्या होते हैं ना कई बार बहुत सारे अंधविश्वास की वजह से लोग सोचते हैं कि ये जो है भगवान का प्रकोप है भगवान का जो है ये एक दंड है ठीक है बट ऐसा नहीं है ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि होती है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये भगवान के क्रोध की वजह से जो है साइक्लोन्स आते हैं स्ट्रॉम्स आते हैं बिजलियाँ कड़कती हैं नथिंग लाइक दैट ठीक है इसलिए ये आपको जाना बहुत ज़रूरी है मेक योर माइंड क्लियर कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है उसके अलावा कुछ भी नहीं है यू लर्न डैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी यू ऑल्सो लर्न डैट वी कैन प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट तो साइक्लोन से आपको पता ही है कि साइक्लोन जब आते हैं समंदर में तो खूब तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं 200, 250 किलोमीटर्स पर आवर की रेट से हवा चलती है और ये बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं घर उड़ जाते हैं ठीक है इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं वो टूट जाते हैं बहुत ह्यूमन लाइफ और बहुत सारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है तो अगर हम पहले से ही अलर्ट जारी ना करें कि साइक्लोन आने वाला है तो बहुत सारे मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं तो उनको भी नुकसान हो सकता है तो इस वजह से साइक्लोन्स के बारे में जाना फिर उसके लिए अलर्ट जारी करना फिर उनके आने के टाइम पे अपने आप को सेफ़ प्लेस पे हम पहुंचा लेते हैं ठीक है ताकि हम इन सब चीज़ों से बच जाएँ so in this chapter we shall discuss two other destructive natural phenomena these are lightning and earthquakes we shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena theek hai to chaliye shuru karte hain hamara first natural phenomena jo ki hai lightning jisko ki aapko agar main saral bhasha mein bataau to hum keh sakte hain bijli kadakna jo jab barish hoti hai khub tez barish hoti hai ya barish होने के दौरान या पहले आपने देखा होगा बादल के गरजने की आवाज़ आती है ठीक है घड़ घड़ और बिजली भी चमकती है ऐसा लगता है कोई फोटो खींच रहा है ठीक है तो इसी चीज़ को हम कहते हैं लाइटनिंग अब हम जानेंगे कि ये कैसे होती है और क्यों होती है ठीक है यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन अ इलेक्ट्रिक पोक वैन वायर्स बिकम लूज आपने देखा होगा कई बार स्पार्किंग देखी होगी जो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उस पर देखा होगा कि कुछ तार जो है चुड़ चुड़ कर रहा है ठीक है या प्लग में जो सॉकेट है उसमें प्लग इंसर्ट करते वक्त भी कभी आपको थोड़ा बहुत दिख गया होगा कि स्पार्क कर रहा है ठीक है सो दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन वेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स तो जब हवा चलती है कभी जोर से तो खम्भों के ऊपर जो तार होते हैं वो आपस में जो है रगड़ते हैं तो स्पार्क आता है उनमें से ठीक है आपने कई बार देखा होगा यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स वेन ए प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ 
ह्यूज स्केल तो ये जो लाइटनिंग है जैसे आप अभी देख रहे हैं बिजली के खंभे पे और सॉकेट में प्लग इंसर्ट करते हैं जो आप देख रहे हैं ना लाइटनिंग तो ये लाइटनिंग ये भी है लेकिन लाइटनिंग क्या है ये बड़े स्केल पे है लार्ज स्केल पे है ठीक है तो जब लार्ज स्केल पे होती है यही स्पार्किंग तो हम उसको कहते हैं लाइटनिंग बिजली का कड़कना कहते हैं एक्चुअली में वो भी एक स्पार्किंग ही है ठीक है इन एंशियन टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स दे वर देर फोर एफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द व्रैथ ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम तो जैसे हमने डिस्कस किया कि पुराने ज़माने में लोग लाइटनिंग को समझ नहीं पाते थे कि ये क्यों होती है कहाँ से होती है तो इस वजह से उससे एफ्रेड होते थे उससे डरते थे घबराते थे कि ये भगवान का एक प्रकोप है और जो है वो एक जो है नेगेटिव वे में इसको लेते थे Now of course we understand the lighting is caused by the accumulation of charges in the clouds. और अब क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल गए हैं तो अब हमें पता है कि लाइटनिंग क्यों होती है लाइटनिंग क्यों होती है जो बादल हैं उनके अंदर भी चार्ज होता है ठीक है तो जब दो चार्ज चीज़ें आपस में टकराती हैं जैसे आपने इलेक्ट्रिक स्पार्किंग के दौरान देखा जब तार आपस में टकराते हैं तो दोनों तारों में बिजली दौड़ रही होती है तो जब वो आपस में टकराते हैं रगड़ खाते हैं हवा के वजह से तो उसमें एक लाइटनिंग होती है तो वैसे ही दो चार्ज बादल दो चार्ज क्लाउड्स जब आपस में आसमान में टकराते हैं तो उसकी वजह से लाइटनिंग होती है वी नीड नॉट बी एफ्रेड ऑफ लाइटनिंग तो हमें इससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है इससे बिल्कुल डरने की और इसको भगवान का प्रकोप मारने की जरूरत नहीं है बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन हमें अपने को बचा के रखने की ज़रूरत है क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो है बिल्कुल डरने की बात नहीं है ऐसा नहीं है इससे डरने की बात है क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है किसी के डेथ का कारण भी बन सकती है अगर उसके ऊपर बिजली गिर गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इसमें रहता है ठीक है तो इस वजह से अब क्योंकि हमें जहाँ हमें पता है कि ये बिजली बहुत ज़्यादा करंट लिए हुए रहती है इस वजह से हमें सचेत होकर अपने आप को बचाने की ज़रूरत है द स्पार्क स्टैट द ग्रीक न्यू अबाउट द एंशियन ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज सिक्स हंड्रेड बी सी डैट वैन एम्बर एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेजिन वॉज रब्ड विथ फर इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर तो एंशियन ग्रीक जो माइथोलॉजी है उसमें ऐसा भी पढ़ने को मिला जानने को मिला है कि उनको पहले से ही पता था लाइटनिंग के बारे में कैसे एम्बर एम्बर एक तरीके का जो है एक रेजिन होता है अगर उसके ऊपर फर जैसे आ, कोई भी फर जैसे आप कह सकते हो कि चिड़िया का फर है ठीक है उस तरह के मटेरियल को रब करने से क्या होता है कि वो चार्ज हो जाता था और बाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था या हल्के हल्की जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ खींचता था जैसे आप कभी कंघी को अपने सर पे ऐसे ऐसे रगड़िए फिर आप कंघी को ऐसे रखिए तो कंघी बाल जो है उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे क्योंकि कंघी के ऊपर रब करने से एक चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो अपोजिट चार्ज की चीज़ें जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो ये ग्रीक इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर से जानते थे यू माइट हैव सीन डैट When you take off woolen or polyester clothes, your hand uh, stands on end. तो आपने कभी experience किया होगा कि आप कोई polyester का कपड़ा पहने या sweater सर्दियों के दिन में पहनते हैं जब sweater निकालते हो तो चुट चुट करके light भी आती है कई कई बार आपके बाल जो है sweater से चिपक जाते हैं क्योंकि wool में भी एक charge होता है रगड़ खाने की वजह से charge हो जाते हैं वो और हमारे बाल उसमें चिपक जाते हैं ठीक है If you take off these clothes in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound. आपने ये एक्सपीरियंस जरूर से किया होगा नहीं किया तो जरूर करिएगा ठीक है In uh, in 1752, Benjamin Franklin, बेंजामिन फ्रेंकलिन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ आर एसेंशियली द सेम फिनोमिना तो 1752 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने काफ़ी इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है काफ़ी कुछ डिस्कवर किया है और इन्होंने बताया कि ये जो स्वेटर और पॉलिस्टर और बाल से जो ये स्पार्क्स निकलते हैं ये लगभग सेम ही फिनोमिना है बट ऑन अ स्मॉल स्केल ठीक है बट जो बादल में बिजली कड़कती है वो लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और ये छोटे अमाउंट में इसलिए इससे कोई हार्म नहीं होता है ठीक है हाउ एवर इट टू थाउजेंड ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर लेकिन 
और लोगों को समझते समझते इन सारी चीज़ों को जैसे कि जो ग्रीक मैथोलॉजी हैं उन उनको 600 हंड्रेड में ही ये बात पता थी और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको कब डिस्कवर किया 1752 में तो लगभग 2000 साल लग गए इस बात को जो है ठीक से लोगों को रियलाइज़ करने में कि ये कोई डरने की बात नहीं है ये ये चीज़ है ऐसे होता है ये ठीक है ये चीज़ समझने के लिए ठीक है अब बूझो क्या कह रहा है उसकी बात सुनते हैं आई वंडर वाई दे टुक सो मेनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी अब बूझो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है दो हज़ार साल कैसे लग गए एक दिन छोटी सी बात को समझने के लिए ये तो बहुत छोटी सी बात है बहुत आसानी से समझ जाना चाहिए था उनको तो पहली क्या जवाब दे रही है साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मेनी पीपल इट कैन समाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम तो पहली जो है वो बहुत समझदार है वो ये जानती है कि साइंस में कोई भी फिनोमिना होती है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं तभी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो पहले आपको खुद जानना होता है और एक डिस्कवरी दूसरी डिस्कवरी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड होती है तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का इन बिटवीन डिस्कवरी हुई जैसे सिक्स हंड्रेड से सेवनटीन के बीच में और भी बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई जो कि दूसरी चीज़ों की डिस्कवरी को फैसिलिटेट करता है जैसे इस समय बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी हो रही है क्यों क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है हमारे पास बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है लेज़र लाइट है एंड नंबर ऑफ थिंग्स है सो डिस्कवरी रेट जो है वो ज़्यादा हो गई अब हम बहुत तरह के मटेरियल बना पा रहे हैं तो इस वजह से साइंटिस्ट डिस्कवरी में बहुत टाइम लग जाता है कई बार ठीक है वी शेल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज हम बार बार कह रहे हैं कि बादलों में होता है इस वजह से वो टकराते हैं और वो जो है स्पार्किंग करते हैं तो इसकी क्या प्रॉपर्टी क्या विशेषताएं हैं इन चार्जेस की तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे ठीक है लेट इज परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव Played as a game. When you rub your plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. तो चलिए पढ़ते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं कैसे बिहेव करता है वो इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन आपने एक गेम ज़रूर किया होगा कोई जो आपकी स्केल है उसको आप लीजिए और अपने बालों में ऐसे रगड़ करिए ठीक है और फिर आप क्या देखें जब रगड़ लेंगे तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले लीजिए और रगड़ने के बाद स्केल को ऐसे ऊपर टच मत कराइए बस पास लेके आइए आप देखेंगे जो स्केल है वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही है पीसीस ऊपर आ रहे हैं ठीक है आप ये ज़रूर से देखिएगा अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक चार्जिंग बाय रबिंग रबिंग से कैसे हम किसी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं ठीक क्योंकि है एक्टिविटी 15.1 पॉइंट वन टेक अ यूज बॉल पेन रिफिल एंड रब इट वेगरेसली विद ए पीस ऑफ पॉलिथिन ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और विद अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट कोई प्लास्टिक का पेन जो है उसकी रिफिल ले लीजिए और उसको अपने बालों से जो है रगड़िए और जो है उसको क्या करना है आपको छोटे छोटे पेपर्स के पास में लेके आना है ठीक है और क्या करना है कि रिपीट द एक्टिविटी टू स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीव हस्क एंड मस्टर्ड सीड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन तो अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए कि किस किस चीज़ को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं ठीक है थीके? ऐसा क्यों होता है अब हम देखते हैं वेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब विथ पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज जब प्लास्टिक की रिफिल को आप पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो वो उसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज आ जाता है ठीक है सो सिमिलरली वैन ए प्लास्टिक कॉम इज रब विद ड्राई हेयर इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज तो उसके ऊपर एक कुछ चार्ज आ जाता है तो चार्ज कैन इधर भी पॉजिटिव चार्ज और इट कैन इधर भी नेगेटिव चार्ज बोथ कैन बी ठीक है मतलब दोनों चार्ज नहीं होगा कोई एक तरह का चार्ज आ सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स इसीलिए इनको हम कहते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट है इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज तो जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं तो दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है ठीक है लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स डेट आर फैमिलियर टू तो हम कुछ और चीज़ों को भी चार्ज करके देखते हैं कि वो कैसा बिहेव करती हैं आफ्टर चार्जिंग इसके लिए हमने एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट टू परफॉर्म की है 
collect the objects and the materials listed in 15 table 15.1 try to charge each by rubbing with the materials mentioned in the table record your findings you can add more items to the table तो इन दोनों चीज़ों को आपस में रगड़ना है और हमें देखना है बताना है कि हमारी क्या ऑब्जर्वेशन रही तो ऑब्जेक्ट्स क्या है एक रिफिल लेना है और दूसरा मटेरियल uh, जो यूज़ करना है वो है पॉलिथीन या फिर वुलन क्लोथ तो अट्रैक्ट्स और डज नॉट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर चार्ज और नॉट चार्ज तो इसमें है पहले में अट्रैक्ट करता है ठीक है अट्रैक्ट करेगा और चार्ज है कि नहीं है चार्ज है दोनों ही पीसेस चार्ज है बलून और पॉलिथीन वुलन क्लोथ और ड्राई क्लोथ तो यहाँ पे भी ये पीसेज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और चार्ज होंगी इरेजर और वुल ये भी एक दूसरे को चार्ज करेंगी और ये भी पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेंगी स्टील स्पून पॉलिथीन वुलन क्लोथ तो ये भी एक दूसरे को चार्ज करेंगी और अट्रैक्ट करेंगी तो सबका लगभग एक जैसा ही बिहेवियर होगा ठीक है सो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन आई विल श्योरली रिप्लाई थैंक यू